跪，拜，给主人请安。小的礼堂，有力气也认识几个字。你要什么吩咐，尽管使唤便是。有劳了，奴婢是知月，他是冉云，奴婢二人负责照顾主子的日常起居。东离。哦，没关系的，没关系的。我吧，我这么好看了，我胖点，我没事儿的。<笑>以后大家日日相见，都不必多礼。起来吧。谢,谢主人。主人的行李，小的会安排妥当。您要还有什么吩咐，小的这就去办。倒真有几件事，请夫人吩咐。第一件，公子虽赐了我连危居，可我这位分依旧是婢妾。算不得主，往后这称呼上还是按规矩来，以免落人闲话。呃，是姑娘。第二件，我以前的事，想必大家都已经听说了。这各房各院，想瞒也是瞒不住的。既然之后我们都是一家人，难免你们会有护主之心。要是在外面听见有人在背后议论我，我们一定全力护着姑娘的。你们一定不能管，为什么？我堂堂正正，没有什么见不得人的，我不在乎他们怎么说，我只是不愿你们跟着我一起受辱。明白，是明白。还有这最后一件，在这连危居，没有人把你们当成奴仆，你们自己更不可以。我不要求忠心，也不勉强去留，一切只凭一个心字。绝无怪罪，永不勉强。东林，帮大家收拾一下吧。是小姐，哦不，姑娘，<笑>你要改不过来就不必改了。你叫着别扭，我听着也别扭。<笑>六儿。去帮着把行李收拾一下。是。嗯。我没听错吧？我们当奴婢也有些年头了，伺候的人也不少，可这样的要求，从来都没听说过。这当主子的。都希望奴才忠心，但是呢，谁都知道，忠心不是被逼出来的。真是又媚又霸气呀、啊，难怪公子喜欢他。可惜呀、啊，就有一点儿不够好。嗯，太瘦了。<笑><笑>连姑娘还有什么需要，小人这就去回了公子。不必了，公子的伤还没大好，姚夫人那边也需要安顿，就别再让。公子怎么在这儿？我为什么不能在这儿待？这整个公子邸都是我的。哎呀，你看，你看，这个词，多粗多粗啊！回去把我那一套。君瑶、替花、海棠红，给拿过来。是公子，马上就去。哎，等等等等等等，怎么就一个枕头呢？而且这被子一看就不够软，扔了，换换换换换新的。是公子，小人马上就去。行了，什么都不用拿，先下去吧。公子胡闹也得有个边儿啊！什么胡闹？用千里良驹换来的宝贝，当然得好好的供着。不过你放心，我贺连信绝对不会亏待自己的女人。公子对自己的女人还真是好啊！就在公子最为难的时候，稳稳当当的送上了一级大台阶。你
你这话我怎么越听越糊涂呢？公子容得下法尔格按兵不动，又怎会容不下灰公子之死？过去的事情，再怎么痛苦，毕竟已经过去了。什么都没有未来重要。公子不是听得糊涂，而是心比耳朵听得更远。丫头，有没有人跟你说过，女人越聪明，男人躲得越远？公子想躲？是，但我更想做一件事。是什么？让你失望。<笑>我告诉你，你别以为进了公子邸，事事都能够如你的意。别忘了，你是我的女人。以后你每日都要陪我用膳下棋、研墨读书、沐浴半寝。公子，我们是君子协定，你承诺不碰婢妾的。君子？谁是君子？你是女子，我更加不是什么君子。别挑战我，或许你越躲，我就越有兴趣。丫头，死了这条心吧。这水里不是蛇就是鳄鱼。你还是乖乖的，待在我这条船上吧。嗯，啊，从明天开始，没我命令不许出门。小姐，公子不是真的想把你禁足吧？不出门也好，他自有考量，别担心。可怜心心怀百姓，必能成为曲梁明珠。只是这木海瑶阴险狠毒，穆家有实力庞大，迟早会伤及可怜心。夫人，听说这洛青莲刚来就被公子给关了起来，不像夫人有了身孕，天天都有赏赐。您是没看到那狄夫人的脸色，难看的跟什么似的。公子真把洛青莲给禁足了，那今天还整整一年呢。上次洛青莲逃跑，又被公子逮个正着，碍于王爷，公子有气也只能忍着。就好比今日虽赐了他连危居，可下人都是最差的，个个不知变通，没有一个是夫人喜欢的。我就怕事情没那么简单，派人去下七眼楼吧。是，夫人，姚夫人派人送来了这封信就这么把他关起来了，他在父亲面前的作用可是大得很。此次他护我有功，乱了世子的计划，又在父亲面前大出风头，受到赏识。现在这府中上下都对他虎视眈眈，一个之前从来不知府中深浅的人，想要在这儿活下去，就必须先学会等待。你就不怕他关得太久，憋出病来？他不会的。姑娘，你画画呀？画花鸟鱼虫？我要画的不是花鸟鱼虫，而是这公子底的人心。你们三个，谁在这府上的时间最长？谁跟的夫人最多？灰姑娘，我们三个都不善逢迎
，自然没有夫人喜欢，所以都是来这儿时间最长的下人，也是跟过夫人最多的。原来公子分这些下人给我时，便料到了今日。李唐，在。你既在此多年，对曾经发生的事情一定是最清楚的。从今天开始，我需要你一件一件的把事情都给我讲清楚，我不要有一丝遗漏。是。志愿，奴婢在。你跟过几位夫人，对几位夫人的脾气秉性也了解几分。他们是凶是恶，与谁交好，喜欢穿什么衣裳，养过几条狗，我都要了如指掌。是，奴婢一定知恶不言。东篱，总算轮到奴婢了。小姐，快说，你负责大家的饮食起居，是府上唯一一个可以和外界联系的人。你需要对各房。一言一行、一举一动，严格的监管。有错过任何的风吹草动，我唯你是问。小姐放心，包在奴婢身上。冉云怎么了？那、呃、大家都有用，我没用吗？谁说你没用？啊，什么用啊？吃啊，吃。嗯，吃可没那么简单。有的食物补人，有的食物可以要人命。形色气味，我需要你教我一一分辨。哦，我明白了，奴婢啊，一定把姑娘全部都吃完。哦，不是我的意思，都是辨别清楚，<笑>这是我最擅长的。<笑>一年的时间。可以做很多事。穆海瑶，这公子底没有谁永远说了算，只有谁更擅长一件事。王府差人来请公子。王府出事了！荒唐！王爷，我用你怎么戏？拿什么戏？吃粮一年的赋税，少说上百万两，堂堂王府的银库，居然被借空，剩下什么？就剩下这些白条了，就剩下这些白条了。还是怎么当的？都瞎了眼了吗？银两就这么借出去了吗？河水决堤，王府拿不出银两来治水，取粮百姓每年交粮纳税，却解不了自己的难。本王还有脸做这个安王吗？有谁主动请命把欠款给收回来的？有谁？看看你们，看看你们，瞧瞧啊！这平时个个都趾高气扬的啊，这一遇到得罪人的事儿
这脖子都缩起来，跟乌龟似的啊！有谁要出来请命？有谁？王爷，任大人，你请命。啊，不，王爷，下官有些愚见，不知当讲不当讲。任大人，请说。这收缴欠银一事涉及到整个曲梁，若有差池，难保会闹得怨声载道，人心不稳。所以这人选，务必要慎之再慎。那依任大人看，什么人最合适？下官以为，这不免就是满足三个条件：一是德。要品行好，人缘好，这样才能够服众，才不容易撕破脸。二是人，要爱民如子，才能够急民所需，尽心尽力。那照那么看来，四公子最合适啊。呃，回王爷。四公子自然是符合以上两条，但是有一条四公子合不上。这收缴欠银，非朝夕之事，难免会三番五次的登门。若身负药物，又何来如此的精力？所以，还要一件，那就是贤赋。依云大人看，以下官看来，能够满足以上三点的，非三公子莫属啊！王爷，请您决断。中招了！你知道什么呀？事儿还得你们做，是不是？对对对对，去我那儿喝酒。好，好，好，好。哎呀，这下可能……三公子留步！恭喜三公子获得如此美差呀！要是这次能够全数收回欠银，那王爷必定大悦。哎，是，这都全赖袁大人的。推荐的、啊、哪里哪里，是三公子德行在先呢，才是本官发现了三公子的才干，你说是吧，三公子？嗯，这袁大人安的什么心呢？我问你们，这世上什么人最讨厌？不知道。什么人？债主。老三今天这差，办不成惹父亲生气，可如果办好了，他就得罪了曲梁的大小官员，失去了人心，谅他有再大的野心也飞不起来了。袁大人这招真的是高啊！啊，假借天灾，给世子倾怒。嗯，那四哥为何还高兴？此事若办成了，世子岂不是会更强？我高兴了吗？我很高兴，因为咱们最大的麻烦未必是世子。我只知道，我最大的麻烦是什么。我借那五万两，我拿什么还呢？我
停停停停停！停！哇，苏南春，苏南春，苏南春！都、呃哎，你，好久不见。苏南春，怎么是你啊？那还能是谁呀、啊？公子有命，让我请连姑娘速去王府。王府啊？可我们不是被禁足了一年吗？这才五个月，难道是解了？公子吩咐了，自然就是解了。洞里姑娘十万火急，十万火急，你赶紧去通报一声啊！快去。那不行，禁足令可是公子自己下的，要不您再去请示请示啊？吴奶奶，我求求你了，别再跟我墨迹了好吗？赶紧请连姑娘出来，梳妆打扮，跟。想请陆少说。不是十万火急吗？快走！哦哦哦哦！梁姑娘，这朗月阁还是没有变。屋子是没变，可人就不一样了。姚夫人的身孕已经快八个月了，还有穆夫人。保胎虽然保的比较辛苦吧，可总算也要临盆了。莲姑娘，天快亮了，咱们快些走。莲姑娘。再忍忍，忍，还要忍到什么时候？夫人，奴婢刚才回来路上看到莲姑娘了。你说什么？她不是在拜禁足吗？是啊，可奴婢确实是看到她跟苏南春两个人急匆匆的，像要出去做什么事情。奴婢还捡到了这个。听说王府最近出了事儿，谁都知道他在王爷面前说得上话。难道公子为此解了他的禁足？这消息恐怕穆海瑶还不知道。你们说？他这么恨罗青莲，要是他知道这个消息，会怎么样呢？丫头，<笑>别来无恙啊！婢妾倒是无恙，公子却是有恙。否则，婢妾也不会在这里。看破不说，说破才无毒，公子。哇，这这么聪明的丫头，到底是哪个不解风情的，舍得管你这么久？久吗？我倒觉得没有公子演的戏久。父亲，坐吧。抓蝴蝶，喝点茶。早春料峭，这芳菲园中还是很凉
，王爷要小心身子。方鹏元在量，哪量得过曲梁河的水啊？哎，帮帮他们总是好的，是吧，老三？啊、你把青年带过来，难道不是为了那个受教欠银的事儿？什么都瞒不过父亲，儿子自然是心疼曲梁河的难民。但是父亲，你也知道儿子的斤两，我只担心不但帮不上忙，还会误事呢。秦莲，你认为老三能办得好吗？奴婢觉得能办好。为什么？啊，因为。公子是王爷的儿子，这个差事可大可小，公子若是办不好，岂不得罪整个曲梁？王爷是公子的父亲，不会让他落到如此境地的，所以奴婢觉得公子能办好。你这个性子啊，像极了福尔，聪明里带着刁钻。这斗鸡灵都不让人讨厌。金元，我的，我的，两位小公子，王爷在谈事儿，小声点儿。来，你怎么不去啊？接着，我力气小，抢不过他们。哦，不可以，不行，不行，不行啊！贺家的子孙没有怕的，去去跟他们抢去。哎呦，这要怎么办呀？好，太高了，来来来来，传过来，来来来，来过来过来，哎，来接着给我。青莲，老三对你怎么样？我，你这边这边呢？好极了。那我怎么听说，他把你禁足足足禁了五个月，这也就好啊？谁说禁足就是不好啊？奴婢在这五个月里学到的东西，怕是比五年还要多。好，好，这好啊！从来就不是只有一种。那难道老三对你这样子，本王对自己的儿子？难道就不是这样了吗？嗯、父亲期待的心，儿子不敢辜负。儿子一定尽全力收缴欠银，为曲梁的难民谋福，为父亲。分忧。公子叫陛下来求王爷改变心意，怎么自己却先变了？警方嬷嬷专门交给你父亲的脾气秉性，这次呢，父亲让我收缴欠银，你可猜得到其用意？我也猜不出，但总觉得。另有深意。好，从来都不是只有一种，不是只有一种。公子是觉得，这差事未必是坏事。我就希望我没有赌错，嫌公子已经露了馅儿，做不成了。要是在，要是在得罪了官员，这下我可真成孤军了。公子，昨夜雨那么大，花瓣倒落满地，可树上依旧是繁花似锦，剩下的才是公子所需要的。你是在鼓励我？婢妾刚才说，相信公子能办成，虽说也是说服王爷的话，却也未必不是实话。是谁总说我薄情啊？怎么突然就变了
，因为公子心中装着百姓。公子心里有装着百姓的气魄，就永远做不成故居。你说什么？奴婢说，有人看见莲姑娘被放出来了。怎么可能？才五个月，我们夫人也是这么说的。行了，你回去告诉你夫人，让她好好安胎。我会问清楚的。是，那奴婢就先告退了。你走慢一些，千万别动了胎气啊！公子心里满满都是那个人，哪还有这个孩子？夫人，你千万别多虑，公子的大爷还得养张木家，怎么可能不把您放心上呢？你说什么？你的意思是，公子喜欢我是因为木家？奴婢不是这个意思，公子喜欢的当然是夫人，公子就只喜欢夫人。怎么了？夫人摔倒了！快快叫人！夫人，夫人，夫人，小心慢点，慢点！夫人，夫人，夫人，雨。啊！你你干什么？都是我的人了，还扭捏什么呀？谁是你的人？就喜欢你嘴硬的样子。好啊，我要去办公差了，这几天别乱跑啊，乖乖的在临危区等我啊。啊，乖乖的等我。警方嬷嬷专门教过你父亲的脾气秉性，这次呢，父亲让我去治水，你可猜得到其余？他对我给予厚望，我却无能为力。警方嬷嬷，你可否告诉我，王爷究竟在想什么？小姐，姚夫人派人来了。一切给姚夫人请安。你生了，是何时？是啊。来，看看我的孩子，漂亮吗？他怎么了？
我的孩子死了。是拜你所赐，我，你在找什么？找他吗？开门，开门，放我出去！开门，你们放我出去！小人徐良川见过夫人，大白天干嘛把门关上？回夫人的话，我家主子身子不适，怕见风。难道姚夫人摔跤是真的？夫人问话，你难道听不见吗？小的不敢，只是小的刚外出半差回来，实在是不清楚。下来的比谁都快。要问清楚了再来回夫人。不必了，我自己问就可以了。把门打开。夫人，怕是瞒不住了。谁说要瞒了？只是不想看到他们那些幸灾乐祸的样子，去打发了他们。就说，我吃了药睡了。是，大胆！夫人的命令都不听，这么左拦右拦，难道是孩子出了什么问题不成？钱过，他来做什么？张医官确实吩咐过，夫人最近身子受凉，不能见风，怕孩子受这影响。这万一出了什么事儿，谁也担待不起啊。莫文蔚。陛下真的看到姚夫人摔跤了吗？这么大的事儿，妾身怎么敢乱说？听说姚姐姐都见红了，妾身还听说姚姐姐之所以摔跤，是因为踩了洛青莲的步摇。莲姑娘。这个消息真是害怕极了，妾身跟姚姐姐先后怀有身孕，日子也差不多，一直想着同时诞下灵儿。妾身自己怀胎艰难，便知道怀胎十月的苦楚。要是姚姐姐万一，妾身可着实为她伤心难过。行了，不要再说了，人都还没有见到，别说不吉利的话。徐良川，你还不开门？夫人，你要我自己动手吗？哎呀，这朗月阁今天是烧什么香了？不仅夫人大驾光临，连这几个月不出门的莫妹妹也跟着来了。莫妹妹说。姚妹妹摔了一跤，公子不在，我这个做姐姐的没有不过问的理由。我在自家门前摔了一跤，这莫妹妹消息倒是灵通的呀。听你这么说，果然是真的。那么大的事情，干嘛瞒得死死的？你怎么样？动了胎气没有？要是真动了胎气，妾身哪有这个闲工夫在这儿聊天？妾身这肚子里啊。怀的是贺家的孩子，自有上天的眷顾。就算真有人想加害，也没这么容易、啊，你说是吧，莫妹妹？妾身这肚子里啊，怀的是贺家的孩子，自有上天的眷顾。就算真有人想加害，也没这么容易、啊，你说是吧，莫妹妹？那是自然。但是我看来。妹妹脸色苍白，像是十分虚弱呀。这肚子越来越大，虚弱是在所难免的。既然如此，妹妹就别站在这里了，快进去坐吧。妹妹恭送姐姐。谁说我要走啊？妹妹刚刚不是说很久没见面吗？那妹妹就不请我进去喝一杯吗？姐姐事务繁忙，还是改天妹妹再请姐姐喝茶。妹妹为何从上到下都遮遮掩掩的
，不是朗月阁，有什么不能告人的秘密吗？陛下问夫人安。莲姑娘，你为何在此？婢妾被公子试了禁足，去王府参见了王爷。刚出府门，便见到如画匆匆忙忙请了衣冠，才知道瑶夫人摔倒了，有些担心，便跟着过来了。那衣冠呢？衣冠诊治完便走了。婢妾帮着如画在里面收拾，正想着禀报夫人，夫人就来了。你的意思，是你亲眼看到衣冠被姚夫人诊治的，是？那结果如何？衣冠说，姚夫人并无大碍。姚夫人福大命大，只是动了一点胎气。怎么会？怎么会这样？这里住的是，我知道，莫夫人。她刚刚被姚夫人害得险些流产，只怕是生产前日日都要痛苦不堪喽。姑娘不要觉得她可怜，她为人势力虚荣，欺软怕硬，并非什么好人。难道和姚夫人一样狠辣？那倒不是，莫夫人愚蠢懦弱，欺软怕硬。若哪天她对姑娘有了歹意，姑娘尽管强硬，她自会不攻自破的。莫夫人，婢妾的不姚可否还给婢妾了？什么？什么不姚啊？婢妾早上出门时，半秋不是捡到了我的不姚吗？他哪里捡过什么不姚？你可不要胡说！碧妾亲眼看见半秋捡到不姚，莫夫人为何要撒谎？区区一只不姚而已，莫夫人为何如此慌张？好啊，莫妹妹，真好。姚姐姐，你可千万不要相信呀、啊！我。妾身真的是毫无知情，不必说了。妾身真的毫无知情。莫妹妹，日后若是没事的话，你就好好休养，不必再出来了。是。姚妹妹，要是没事的话，就好好休养。公子子嗣稀薄，两位妹妹以后务必重视此事，慎之又慎。姐姐放心。妾身一定不会让公子的孩子再出任何差错你说什么？他帮了你，不仅帮了，还是当着狄夫人的面。没想到短短五个月，他竟然从一只毫无还手之力的雏鸟，变得如此羽翼丰满，真是让人难以置信。他若是真心归顺，岂不是如虎添翼？就怕是苦肉计。是不是苦肉计？试一下就知道了。怎么了？没事儿，就是有点头晕。你好几个月没出门，今天头一次早起问安，不适应也是有的。夫人。
夫人，可好？能好到哪里去呢？唯一的儿子没了，还要眼睁睁看着姚夫人怀孕生子。姚夫人的孩子，怎么？没什么。小的问两位姑娘安。是，姚夫人有什么事儿吗？我家夫人肚子疼得厉害，像是动了胎气。动了胎气？是，小的着急带张医官去诊治，就先告退了。姚夫人动了胎气，这血凉传，往日看见我们从不讲话行礼。今日倒还说些本分，不是本分，而是故意说给我们听。姚夫人已经流产，又怎么会动胎气？难道她想一直装下去？妾先问夫人安。起来吧。谢谢夫人。莲姑娘，你是不舒服吗？回夫人，或许是九日没有出门，然后有些犯困。冬天已经结束了，等到姚妹妹跟莫妹妹的孩子出生之后，我们就能庆祝一下了。方才碧妾在外面遇见徐良川，听说姚夫人动了胎气。严不严重啊？请医官没有？张医官已经过来了，其余的倒不清楚。会不会是昨天摔倒的缘故呢？醉柳，去姚夫人那边看看。是。你们没事都可以回去了，如果有空的话，也去姚妹妹那边看看吧。是。这如花这个丫头是不是刚才我，哎呀，我骂了她几句，她故意墨迹啊啊！夫人，你再忍忍，如花明知这要关乎到夫人和小姑子的性命，哪敢怠慢呀？哎呀，啊！奴婢问夫人安。啊，哎呀，扶起来。哎，哎呦，哎呦，姚夫人。听说您动了胎气，夫人很担心，特地派奴婢来看看。有什么可看的？胎相不稳，是能替我生，还是能替我疼啊？啊啊啊啊啊哎、姚夫人既不需要，啊、那奴婢便回去了。打我！上打我！上打我！上打！上打我！跟了你十几年，却从来没被你当人看过。既然你这么宝贝这个孩子，就偏偏让你生不出。什么事？是姚夫人出事了吗？回夫人，姚夫人胎相不稳，在床上疼得死去活来，可奴婢看见，看见，看见什么？没事，自己人说吧。奴婢亲眼看见，如花竟然在姚夫人的药里下了滑胎药。胡说，如花是她从娘家带来的丫鬟。可奴婢认为，姚夫人非打即骂的，无论是谁都会积怨成仇，难免有报复之心
，你可拦了？没有。你疯了？为何不拦？奴婢不想拦，他作恶多端，这是他应有的报应。翠柳姑娘，你当真看到的是如画？千真万确。不可能，如画明知道穆海瑶的孩子没了，他不可能这样做。孩子没了，衣冠竟然还在凯汉太阳。姚夫人，这是要搭多大的台，成多大的戏？夫人，您还犹豫什么？您千万不能过去。洛青莲那儿有什么意向？没有。不过夫人您放心，柔夫人盯着呢。只是不知道狄夫人那边会不会……他会来的。他做梦都想要光复方氏一族，唯有公子袭爵成功，他的愿望才能实现。试想，一个子嗣稀薄的公子，谈何袭爵的资本？所以，只要洛青莲不拦着，他一定会来。谢夫人。虽然我真的很想把他碎尸万段，可毕竟那是公子的子嗣。夫人，且慢。天气有些凉，带件披风吧。嗯，公子。千万不要怪妾身了，妾身也知道你公事繁忙，可是不让你在身边，万一这个孩子有个三长两短。海瑶，到这个时候了还说这种话，我珍惜这个孩子，我也需要这个孩子。只要公子需要，海瑶就是受再大的苦，也会好好的把这个孩子生下来。你这个死丫头，怎么煎一个药煎这么长的时间？看我一会儿不发了你！狄夫人到。海蕊，你这是做什么？姐姐，你就这么容不下我肚子里的孩子吗？妹妹，你这番话说的五味杂陈。我真希望你的肚子能够平平安安。这个药是滑胎药。啊，哎呀，啊，海瑶，啊，夫人。啊，张云官，张云官，衣冠，啊，夫人，公子，这药再煎，恐怕要一个时辰。还有什么见效更快的药？啊，药。公子，可是这姚夫人现在情况十分的危机，这原来的方子是最适宜的，现在煎已经来不及了。这药倒是见效快，可是就怕这姚夫人
，身子抵受不住啊！张一官，拿来，拿来！只要对孩子好，再苦我也能够熬。这胎保住了，姚夫人的身子也还好，没什么大碍。去吧。怀蕊，你怎么说？公子，即便妾身当众失礼，也绝不会让姚妹妹喝下这碗药，因为醉了亲眼看到如花因为记恨姚妹妹打骂。所以下了华胎药。奴婢没有，公子，如花从小跟着主人，怎么可能干出这种丧尽天良的事儿啊？夫人，奴婢与您无怨无仇的，您为何要这样诬陷奴婢啊？是不是诬陷，不是你我能说的。嗯，是回公子，这碗药里边并不化胎之物，怎么可能呢相信妾身，绝不会诬陷一个下人。您当然不是要诬陷奴婢了，夫人，小公子没了，人人都替您痛心。可是你也不能见不得我们家夫人怀孕，就要加害于她呀。今日要不是我们家夫人福大命大，如今失去的可就是公子您的另一个亲生骨肉啊。公子，你相信妾身？姚妹妹怀的是公子子嗣，妾身绝没有丝毫的怨恨，还有加害之心。公子，奴婢发誓，亲眼看见如花在药里下毒，如有半字假话，天打雷劈。公子，一切当时就在金秋院，亲耳听到醉柳禀告，确实没有半句虚言。谁不知道你们都是夫人的人？医官已经验过药了，那就是铁证。可怜我们家夫人十月怀胎，如今却要被这样作践。公子，还请您给我们家夫人做主啊！行了，怀瑞，起来吧，都起来吧。辉儿的事，伤你太深，你就先多多的歇息。府里的事情，就交给海妖吧。妾身明白不用看了，他如果想揭发
，方才就已经说了。夫人，方才真是吓坏奴婢了。如此试探周青莲是不是诚心归顺，万一暴露了流产的事儿，破坏了夫人和柔夫人的计划，那岂不是太不值得了？不值得。如果洛青莲归顺是假，明里却在帮我隐瞒流产之事，那说明他要从长计议。他日来个人赃俱获，他想放这长线，我还不想做这大鱼呢。照这么说，洛青莲是真心归顺了。嗯。真心自是不假，只是我本来想一箭双雕，起码也让夫人来个禁足，没想到，只是收回了他管理内务之权。对咱们要做的事儿来说，已经足够了